നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിലെ യൂണിറ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലെ കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നഴ്സ് ഈസ് പ്രസന്റിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം ടു വർക്കേഴ്സ് ഇൻ എ ഫാക്ടറി കവറിംഗ് സേഫ്റ്റി ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ വിയറിംഗ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് വെൻ വർക്കേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഫാക്ടറി വിച്ച് ലെവൽ ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ദി നഴ്സ് പ്രാക്ടീസിംഗ് അതായത് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നഴ്സുമാർ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കവറിംഗ് സേഫ്റ്റി ടോപ്പിക്സ് അതായത് സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ വിയറിംഗ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്സ് വെൻ വർക്കേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഫാക്ടറി അതായത് വർക്കേഴ്സ് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കേൾവിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേൾവി സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് നഴ്സുമാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് പ്രിവെൻഷനിലാണ് വരാമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ ടെർഷറി പ്രിവെൻഷൻ നഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ നാലാമത്തത് എന്തായാലും അല്ല പിന്നെ പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണം പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ ടെർഷറി പ്രിവെൻഷൻ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് കെയർ ആണ് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കെയർ ടെർഷറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം വന്നു പക്ഷെ അസുഖം മാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവർക്ക് മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ്ങിലേക്ക് സ്വയം എത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ കാരണം അവർക്കാർക്കും കേൾവിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കേൾവിക്ക് പ്രശ്നം ഭാവിയിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുൻകൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് കെയർ ആണ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ പേഷ്യൻ ഹാഡ് എ സർജറി ഫോർ എ ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എ വീക്ക് എഗോ ആൻഡ് ഈസ് കറൻ്റ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ഡെയിലി ഫിസിക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെഷൻസ് അറ്റ് ദി സർജൻസ് ഓഫീസ് ഇൻ വാട്ട് ലെവൽ ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ദ പേഷ്യൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സർജറി ചെയ്തു ഇപ്പം അവർ ഡെയിലി ഫിസിക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർജൻ്റെ ഓഫീസിൽ അപ്പം ഇത് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് പ്രിവെൻഷനിലാണ് വരാമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് അസുഖം വരുന്നതിന് മുന്നേ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രിവെൻഷനല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷനല്ല പിന്നെ അസുഖം വന്നു നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു പൂർണ്ണമായി സുഖമായി അങ്ങനെയും അല്ല അപ്പം അത് ഇത് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷനും അല്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് ടെർഷറി പ്രിവെൻഷനിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സുഖമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതായത് അവരെ മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ടെർഷറി പ്രിവെൻഷനിലാണ് വരാം അപ്പോൾ ഉത്തരം ടെർഷറി പ്രിവെൻഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ മെയിൽ പേഷ്യൻ ഹാസ് ബീൻ ലേഡ് ഓഫ് ഫ്രം ഹിസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോബ് ആൻഡ് ഹാസ് മെനി അൺപെയ്ഡ് ബിൽസ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ ഡിവോഴ്സ് ഫ്രം ഹിസ് മാരേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ സീയിങ് ഹിസ് പാസ്റ്റർ ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം ത്രൂ ദിസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് നെവർ റിയലി ബീൻ സിക്ക് ആൻഡ് ഹിസ് പാരൻസ് നെവർ ടു ഹിം ടു എ ഫിസിഷ്യൻ വെൻ ഹി വാസ് എ ചൈൽഡ് Which external variables influence the patient's health practices? Select all that apply. അതായത് ഒരു മെയിൽ പേഷ്യൻറ്റ് അവർ അവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോബിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു അതുമാത്രമല്ല അവർക്ക് ഒരുപാട് അൺപെയ്ഡ് ബിൽസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ബില്ല് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ ഡിവോഴ്സ് ഫ്രം ഹിസ് മാരേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അതുമാത്രമല്ല അയാൾ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു മാരേജ് ലൈഫിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ സീയിങ് ഹിസ് പാസ്റ്റർ ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം ത്രൂ ദിസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടൈം അതായത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് ടൈം ആണല്ലോ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവോഴ്സ് നടന്നു ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം പാസ് ചെയ്ത് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു പാസ്റ്റൻ്റെ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ അവർക്ക് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട്
എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾസ് ഏതാണ് വരാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടി പേയിങ് ദ ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ തന്നെയാണ് ഏജ് ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ വരുന്നത് അത് ഇൻറ്റേണൽ ആണ് പിന്നെ സ്ട്രെസ് ഫ്രം ദ ഡിവോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലോസ് ഓഫ് ജോബ് അതും ഇമോഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ആണ് പിന്നെ ഫാമിലി പ്രാക്ടീസ് നോട്ട് റൂട്ടീൻലി സീയിങ് എ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ അത് എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിളിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനും ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനും ഡിഫിക്കൽട്ടി പേയിങ് ഹിസ് ബില്ല് എക്കണോമിക് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരും സോഷ്യോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾ പിന്നെ ഫാമിലി പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് നോട്ട് റൂട്ടീൻലി സീയിങ് എ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഷോസ് എ നേഴ്സ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എ ഹോം ഹെൽത്ത് കെയർ നേഴ്സ് വിസിറ്റ്സ് എ പേഷ്യൻസ് ഹോം ടു ചേഞ്ച് എ വോണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് അപ്പോൾ അത് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ അല്ല വോണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ആണ് അതായത് ഓൾറെഡി അസുഖം ഉള്ള ആളാണ് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ നേഴ്സ് ഈസ് അസസിങ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതും പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ഇല്ല ഇനി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എ സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് ഇവിടെ ആർക്കും അസുഖമില്ല ഹെൽത്തി ഈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ കൂടി നോക്കാം എ നേഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾസ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹൂ ഹാഡ് എ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഫോർ കാർഡിയാക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെഷൻസ് വീക്കിലി ഇവിടെയും അസുഖമുണ്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതും പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് തേർഡ് വൺ സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് അതായത് ഹെൽത്തി ഈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇനി ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കണം വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് ലെവൽ ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ ടെർച്ചറി പ്രിവെൻഷൻ ഓർ നഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെ